Capítulo 4 de Filipenses, vamos, ¿eh? si trajo Biblia o no sé si lo van a poner. Verso 15, dice así, y sabemos también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busqué dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabe que esta carta fue escrita él estando preso en Roma y empezaba a hacer un balance como lo hacemos todos. ¿Quién te llamó para el cumpleaños? ¿Quién estuvo en el momento difícil? Pero el apóstol Pablo ya maduro, ya anciano, él ya sabía que le quedaba poco y nada de tiempo, él conocía que ya haber llegado a Roma había un propósito, el propósito era llegar al emperador y por la misericordia de Dios, dice que en vez de estar preso en una mazmorra, lo depositan en una casa y en esa casa los centuriones que estaban eh, allí guardándolo, también eran creyentes. Habían experimentado la peripecia de lo que le había ocurrido en la isla de Malta. Él zarpando desde Antioquía, meses para atrás, naufragaron en medio de ciertas tormentas que en el libro de los hechos te lo destaca. Y allá muestra que tuvieron que tirar todo lo que estaba arriba del barco para poder salvarse. Esa noche tuvo un sueño. En el sueño Dios se le presentaba a través de un ángel y le decía quédate tranquilo y háblale a toda la tripulación porque ninguno va a morir. Y literalmente cuando todos se pusieron mal, gritaban perecemos, nos ahogamos, nos vamos a morir. Él les dijo, quédense tranquilo, porque ninguno de los que está en este barco va a morir. Dios me lo mostró. Y literalmente sucedió así. Así que imagínense que cada cosa, cada detalle que uno advierte y de repente se cumple, empieza a tomar un perfil de credibilidad muchísimo más, más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? De repente llegan a una isla, encallaron, el barco se destruye, no tenían posibilidad de poder seguir y mientras que todos mojados consiguen leña para poder estar allí secándose, en el momento gente de la tribu de Malta se acerca también para ver quiénes eran los que estaban y cuando va Pablo a agarrar una diminuta rama del montón que habían conseguido se le prende una serpiente en el brazo y todos automáticamente vieron venir la muerte inmediata dice literalmente la biblia que en el momento todos se quedaron esperando a ver cómo se hinchaba por el veneno y luego agonizaba se moría pero de repente dice que pablo con mucha tranquilidad, con mucha sutileza, acerca su brazo al fuego, pone calor sobre la serpiente y la serpiente saca los colmillos, saca las de su boca en el brazo y cae en el fuego y todos al esperar la muerte de repente se dieron cuenta que Pablo 
había algo en él. Las expectativas cambiaron. Lo que todos esperaban muerte ahora empezaron a ver vida. Y la vida que tenía ese hombre no solamente servía para él, sino que iba a servir para otros también. Al tal punto que la historia narra que el cacique de esa tribu muy enfermo ya estaba en su lecho de muerte y le piden a Pablo, dado el acontecimiento de todo lo que venía diciendo o haciendo, que cuando ora por este cacique, dígamelo usted, se sana. Toda la isla se revoluciona, empiezan a invocarlo como si fuese un dios, pero ese dios estaba dentro de Pablo. Y era un Dios vivo, verdadero, en el cual le decía que siga, que siga, porque también Pablo provocaba cada situación de donde estaba para poder mostrar que él era un siervo de Dios. Demostrar al Dios viviente no es solamente con palabras. Demostrar que le sirve a Dios no es congregándote. Demostrar que sirves a Dios es mucho más que estar diciéndolo, que estar con una Biblia abajo del brazo, que estar hablando todo el tiempo de las cosas de Dios. Demostrar que eres un siervo, una sierva de Dios, lo vas a ver por las dádivas recibidas de parte de Dios y los frutos que se generan. Escuche esta parte, por favor. Las dádivas y los frutos son dos elementos abstractos pero espirituales que cuando llegan favorecen que cuando llegan cambian el destino de las vidas que cuando llega cambia todo se empieza a ver no con los valores humanos como todos esperan el valor del exitismo tengo un mejor auto me va bien tengo mejor casa tengo mejor y la gente demuestra lo que tiene porque de alguna manera tiene que ver a los demás que puede o tuvo o tuvo la virtud de tener algo mejor todo eso es efímero es circunstancial hoy tienes mañana no tienes hoy lo tienes y mañana lo puedes dejar de tener pero las dádivas de Dios habla de que son riquezas en gloria. El mismo punto lo habla el libro de Efesios en el capítulo 1. Ustedes, hermanos, están bendecidos con bendiciones celestiales. Y la gloria del Señor los bendice de manera eterna. Y continuamente en las cartas Pablo lo decía así. Cuando esta carta fue escrita, él se dio cuenta que abrió iglesias por todos lados, crecieron, se gestaron, se embarazaron muchos para que puedan nacer muchos hermanos en el Evangelio, pero fueron egoístas en el momento del auxilio. El que ayudó a dar luz como una partera, ni se acordaron. Y eso era lo que él destacaba. ¿Cómo es que hago tanto y no se dan cuenta en mi necesidad? Y Pablo en esta carta que acabamos de leer le dice esto. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y en razón de recibir, sino... Solo ustedes, filipenses. Era una iglesia que había nacido a través de que él, estando en las mazmorras más profundas de la cárcel, dice que a altas horas de la noche, con un compañero fiel llamado Silas, empezaron a cantar cantos e himnos espirituales. Y de repente vino un temblor. Y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron y el soldado de Filipo desenvainó su espada y se puso en su garganta diciendo, wow, uno que se me escape lo pago con mi vida, prefiero matarme yo. Y cuando dice que se puso la espada en la garganta, Pablo grita, no te mates, 
porque ninguno se ha escapado. Y la historia se revierte, es donde el soldado lo saca a ambos, lo lleva a la casa, le limpia las heridas. Y con toda la familia, después de los azotes que ellos recibieron en sus lomos, los desinfectaron y le hicieron una pregunta. Señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pablo le predica a él y a la esposa, los bautiza. Y sin parecer algo extraordinario, comenzó una iglesia poderosa llamada la iglesia de los filipenses. Algo diminuto. Algo que se provoca, algo pequeño como yo les decía, abra casa, abra el living de su casa. Alguien, una tía, una vecina, la bruja del barrio, alguien va a venir, provoque. Porque cuando usted provoque, Dios podrá tomar apertura de todo. Esa diminuta iglesia fue una iglesia que nunca se olvidó de las dádivas del Señor. Porque alguien que ha recibido mucho de parte de Dios no lo deja fácilmente. Alguien que realmente Dios operó en los momentos o circunstancias más dolorosas de la vida no deja sino más las cosas. No se olvida fácilmente. Seríamos unos ingratos si nos olvidaríamos de quienes nos pusieron la mano en el hombro, de quienes nos ayudaron. Seríamos unos ingratos si nos olvidamos las veces que se abren las puertas para decir, vengamos y adoremos a nuestro Dios porque Él es el dador de nuestras vidas. Seríamos alguien que desinteresadamente servimos en un evangelio circunstancial. El evangelio circunstancial viene de ahí, hermanos, donde muchas veces yo vengo, vengo, vengo galopando en el evangelio, ay, me cansé. Pero tenés que llegar. No, pero va, vamos a reposar, me cansé. No, tenés que llegar, tenés que dar el mensaje. No te puedes detener. No puedes detenerte en el camino. Hay momentos que tienes que llegar al objetivo, no puedes quedarte en la mitad del camino. Hay una vida de esperanza y de amor donde dice que el sol no iluminará, no hará falta la luz de la lumbrera alta del cielo porque la luz y el resplandor del mismo Dios será el que refleje a sus hijos. Cuando estemos en su presencia... Hay un objetivo. La iglesia tiene que llegar al objetivo. Tienes que llegar con temor y con temblor, dice esa salvación. Versículos atrás. Nosotros partimos del verso 15. Pero ¿sabe qué? Hay un versículo que todos se agarran, se aferran y malinterpretadamente lo abrazan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué? lo utilizan como una muleta para el rengo, lo agarran en la necesidad y realmente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando yo le soy fiel a Él, la dádiva nunca será escasa, cuando yo le sirvo fiel a Él. Y el servirle fiel a Él, es aún alterar tus propias convicciones. Necesito serle fiel a Él. Pero no sabe cómo estoy, pastor. Tengo este problema, tengo esta deuda, tengo esto, tengo lo otro. Sí sé, porque yo también estoy igual que vos. Lo único que sé es que desde que aprendí a servirle a Él en fidelidad, las cosas se encaran de diferente manera y de repente aparece algo como que en medio de esa tormenta que ya no puedes más, el Señor aparece y se hace gran bonanza. Iglesia, es tiempo de empezar a sacudirse de esa indisciplina y empezar a disciplinarse un poquito más. Si usted... Pregunta, ah, pero tenía gana y a veces mirás el clima, no te da gana. A veces mirás y no te da fuerza. A veces mirás y vos decís, pero con esta zapatilla tengo que ir. ¿Y con qué querés ir si es la única que tenés? 
No vas a recibir otra a menos que te muevas. Y Dios empieza a traer su bondad. Dios empieza a dar dádivas. Y de repente te empiezan a llegar cosas que uno no esperaba. Así estábamos el otro, hace unas semanas, dos atrás, cuando fuimos para el lado de Mendoza, incierto, el auto semifundido, tirados en la ruta, no tenía el dinero, lo dejé en un pueblo que no sabía ni si me lo descuartizaban, me lo robaban o no lo veía más. Y de repente, toda una semana de agonía, esperando a ver en lo incierto, encima lo llamaba al mecánico y me decía, mira, llámame cuando esté, o yo te llamo mejor, ¿para qué me llama cada rato? Porque está mi auto, porque no sé ni quién soy, ¿y para qué me lo dejaste? Y no sabe lo que es vivir así. Y peor es que cuando sabes que los billetes no están acomodados en la billetera, y sabes que no sabes si lo puedes suplir o no, pero de repente Dios te empieza a sorprender, Solo predica, solo habla. Y cuando más tenía que hablar, me llegó una faringitis en toda la garganta y todo el pecho. Me silbaba, parecía que tenía dos gatos rabiosos acá en la garganta. Por las noches cuando dormía, parecía que no podía hablar. Y cuando me paré para poder dar las clases, todo empezó a cambiar. Empecé a ver como sin fuerza porque estaba con amoxilina, con, sin fuerza, ver cómo la mano de él, los endemoniados se liberaban. Gente que estaba al borde de la muerte quedaba libre y empezaba a ver cómo todo era cambiado. Solo sé fiel y sin fuerza, sin gana, con frío, enfermo, incierto, sin plata, servía a Dios igual para él. Y es lo más maravilloso de esto. Es que de repente aparece alguien y me dice, tome, esto es lo que le debo, plin, 100 mil pesos. ¡Wow! Dije yo, ¡qué bueno! Nos, gracias, porque no sabe todo lo que me pasó. ¡Plin, 100 más! Bueno, sí, pues, el que no llora no mama, decía el tango. Y de repente... Apareció 350 más. Y terminé de dar una clase. Y viene un sobre y me dice, pastor, tome este para usted. 350 más. Y cuando me dice, falta comprar algo, no compre. ¿Cuánto es? 200. Pongo también más. Y cuando me quise acordar, lo que me cobró el, el, el mecánico, lo pude duplicar en plata. Y pudimos vivir, y pudimos venir. Mira, hermano, una cosa es predicarlo. Otro es vivirlo. El Señor prueba el carácter. Está mi hija acá de testigo. Fue una de las pocas veces que no agarré un bidón de nasta. Y en vez de probar mi carácter, lo probaba si el auto se encendía de en serio. Fue una, un momento de ruta, de soledad, de, 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 de pasarla horrible, pero estábamos felices y contentos. Estábamos tranquilos, el Señor estaba con nosotros. Salimos a las 8 de la mañana, llegamos a la 1 de la mañana del otro día, pero el Señor estaba con nosotros. Estábamos sin nada, pero el Señor estaba con nosotros. Y le había prometido un lechón encima, allá, a mi llegada. Y le digo, mira, si es un pollito, puedo. Y gracias al Señor, pudimos darle para el cumpleaños también, ayudar, aportar, estar, y pasamos algo hermoso en ese momento. Y el Señor estuvo con nosotros en todo momento. De eso se trata las dádivas de Él. De eso se trata los frutos de gente que un día, usted, pastor, me salvó la vida. Una noche antes de venir, me ruega, me, me, esta vez me lo rogaron, por favor, venga, porque está muy mal. Y yo me acuerdo que llegué a esa casa y me contó una historia esa chica. Hace seis años atrás, la primera vez que usted vino para este lugar, 
lo vi y dije, wow, pude acercarme a usted, me, me trataba como si fuese alguien intocable. Y le digo, bueno, pero para tanto, es que sabe que le pedí a toda mi familia que vaya para la iglesia. Y mientras que todos se preparaban, yo estaba preparando la soga para ahorcarme. Y estaba esperando todas las formas de que se vayan lo más rápido posible porque ya me quería quitar la vida. Fue allí donde apareció un cuñado y me agarró y me insistió tanto que tuve que dejar la soga e ir a la iglesia como estaba. La primera que usted llamó desde la plataforma le dio una palabra convincente y me dijo lo que yo estaba por hacer, la locura que estaba por vivir, fue usted. Nunca me voy a olvidar de que llegó justo a tiempo pastor. Pasaron seis años. Esa noche que fui a la casa, estaba por ocurrir exactamente lo mismo. Y llegó a tiempo. Esa gente. Nunca se olvidan de los favores. Nunca se olvidan de cuando uno llega a tiempo. Pregunta iglesia. ¿No será que nos olvidamos? Somos muy desmemoriados. De todo lo que hizo el Señor con nuestras vidas. Porque nadie estuvo a mi lado. Nadie me ayudó. Nadie. Ni los de Tes Tesalónica solamente ustedes no es que busque dádivas dice el apóstol en el verso 17 sino que busco fruto y sabe qué significa fruto de haber criado a alguien de haber enseñado a alguien de haberle instruido a alguien lo mínimo que uno espera de ese alguien es fruto y el fruto se va a ver de algo de la generosidad el fruto no viene de la deuda el fruto viene de la generosidad. Yo no te doy porque vos me diste. Yo te doy porque Él me dio y fue bueno conmigo a través de tu vida porque fuiste instrumento o a través de tu vida porque estuviste en el punto justo de mi vida. Pero al que yo voy a rendirle alabanza, adoración con lo que doy, con lo que ayudo, con mi tiempo. Porque muchos saben que dicen, no tengo plata, pastor, pero tengo tiempo. Amén, invierta ese tiempo para el Señor. Y a veces darle el tiempo a Él vale mucho más que cualquier dinero en este planeta. Porque el tiempo es irrecuperable. El dinero va y viene. A veces es fácil decir, y hay algunos que ponen y piensan que porque ponen 10 billetes se merecen un mejor privilegio. Hay gente que parece que porque pone un sobre tiene mejor posibilidades y esto no es así. Esto es el fruto de qué me sirve el dinero que pones si eres un cascarrabia. Si no lo que vamos a hacer en conjunto no te anotas, no te pones, no te sumas. ¿De qué sirve a la iglesia eso? Y eso es lo que las iglesias están perdiendo, la noción de las dádivas y de los frutos. Hay gente que se aliviana la conciencia porque da 10 juguetitos para un día del niño. Da algo y dice, ah, ya está. Yo ayudo a la iglesia, te dicen. Si no te arrepientes. Si no vienes a los pies de Cristo, por más dádiva que dé, hay un infierno preparado para tu vida. Y eso les, se los digo a mucha gente cuando me presentan como pastor y la ah, si yo, yo ayudo, pero si no te arrepientes y no sales de ese estado de vida, mire, se está perdiendo lo mejor y no es dar de su bolsillo. Hay gente que te da, pero no entiende por qué te lo da. Y Pablo le está hablando de otra cosa en este capítulo. Pablo le estaba diciendo en este versículo, no es que yo lo busque a esa dádiva, estoy buscando tu acción, estoy buscando tu actitud, estoy buscando lo que aprendiste, estoy buscando lo que viviste, estoy buscando lo que reconociste para que todo pueda ser insertado en el reino. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, dice él. ¿Cómo un hombre preso puede estar en abundancia? Es simple, no es rico el, más, el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque cuando la gloria y la presencia de Él sobreabunda en tu vida, 
los placeres, ni la PlayStation, ni el Netflix, ni el televisor de 100 pulgadas, ni el mejor auto, ni la mejor casa van a suplir la presencia de Dios en tu vida. Cuando la gente se confunde, vive laburando para vivir en la nada. Viven laburando, perdiendo, como el otro día, un millonario estaba delante de mí. Un muchacho joven, hablaba de cifras millonarias. Había ido a una iglesia, pero no tengo tiempo, pastor. ¿Por qué no tenés tiempo? Y porque tengo que hacer plata. Y está bueno, y tu familia ahora vivo en country, tengo 10 camionetas, tengo esto, tengo lo otro, pero no tienes la satisfacción más grande. Y empecé a hablar, tu mujer te dejó seguramente, tus hijos no te hablan, tus camionetas no te acarician, tu plata se te va y te la roban tus propios amigos. Y empieza a llorar, y empieza a darse cuenta que todo lo que le decía era verdadero, porque has dejado lo primordial para hacer lo necesario. Y lo necesario es que salgas a laburar, pero no que te des cosas para poder tener lo primordial que es Cristo Jesús en tu alma. Y cuando un cristiano no sabe, no sabe balancear esas cosas y prioriza el trabajo por la familia, la familia por la iglesia, la, la, la iglesia por la casa, se empieza a ver desfasajes y Dios no está en ninguno de esos lugares. Y lo triste de esto, que después vienen todos rotos, descosidos. Mal, no da para más. Y ya está, pero para perderlo, lo último que tiene. Y en ese momento aparece Jesucristo, lo abraza, lo acaricia, le pone un guento, lo, de, lo que estaba descalzo le empieza a poner alpargatas nuevas. El vestido roto te lo cambia por uno nuevo. Uy, oh, y te empieza a bañar con sus amores y te empieza a endulzar con su presencia y te da una fuerza como para poder comenzar de nuevo. Ese es mi Dios, ese es a quien yo sirvo, ese es el Todopoderoso que estamos siguiendo, ese es al que parece que no va a suplir, pero cuando aparece lo suple todo. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Mírame a los ojos, le dijo. ¿Cuánto pagaría un paralítico para poder caminar? Daría todo. Y los apóstoles le dijeron, ponete de pie. Hay cosas que no se pagan con el dinero. Y hay dádivas que no se dan por una deuda. La Biblia habla de generosidad de acciones generosas y, y, y escuche bien mire lo que dice después este verso 18 ayúdeme si lo puedes poner ahí en pantalla pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito acepto agradables de Dios perdón me, me salté estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste Olor, fragante. Sacrificio, acepto. Agradable, a Dios. ¿Qué le trajo Epafrodito? ¿Usted piensa que le trajo plata? Si estaba preso, no lo necesitaba. ¿Qué le trajo Epafrodito? Para que se entienda mejor. Lo que nosotros profesamos se llama, a ver, ayúdeme, ¿cómo se llama lo que nosotros profesamos? A ver, Evangelio, ¿sí o no? ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas, ¿y qué son las buenas nuevas? Buenas noticias, el Evangelio crece por las buenas noticias, noticias de testimonio y me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta los extremos de la tierra. La buena noticia, lo que Dios hace en mí, en él, en él, en ella, es lo que se va a expandir, lo que me va a acrecentar a mí. Cuando yo escucho un testimonio tremendo, se acrecienta la fe en mi alma. 
La buena noticia, vayan y anuncien que el reino se ha acercado, decía Jesús. El primer mensaje de los discípulos fue, vayan y anuncien que el reino se ha acercado. Quiere decir, la buena noticia llegó hacia ti. La dádiva de Dios ha llegado, te ha favorecido y por favorecerte eres rico en gloria. Ay Jesús de Nazaret, mi Dios suplirá, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El título de hoy es las dádivas y los frutos, ¿por qué? Porque cuando Dios me da dádiva se tiene que ver la expresión del vuelto. Pero usted dijo que no era deuda, claro. No es que yo le debo a aquel que me predicó. No es que yo le debo al pastor lo que oró por mí. No es que yo le debo al líder lo que oró por mí. Es la generosidad de que Dios me dio la oportunidad de conocer a través de este, de este, de este y de este. De que fueron a orar a mi casa cuando estaba enfermo por este, por este, por este, por este. De que cuando yo estaba en el anonimato arruinado, en el lodo cenagoso, Dios apareció con alguien, con un ángel, con un predicador por este, por este y por este. Ahí es donde yo tengo que ser generoso. Yo no puedo ser un falluto. Yo no puedo ser un ingrato. Yo no puedo ser una persona que me olvide fácilmente de lo que un día Dios a través de este, de este, de este, hizo por mí. Porque no estoy debiéndole al hombre. Le estoy debiendo a un Dios grande que murió por mí. Y que cuando Él, yo estaba muerto, me dio vida. Y cuando no tenía posibilidades, me resucitó juntamente con Él para que yo goce goce de esta plenitud y la buena noticia ha llegado para que cambie todo mi lamento, para que cambie todo mi dolor, para que cambie todo lo que yo soy por un, una persona que se llama agente de transformación. Cuando yo doy la noticia, soy un agente de transformación. Porque lo que yo anuncio transforma. Lo que yo te digo, te decreto, te declaro, transforma. Por eso sos un agente de transformación. El problema es cuando estoy pinchado. Cuando de repente me agarra como Alzheimer. No entiendo, me pierdo en el tiempo y el espacio. No sé qué me sucedió. Hace tres domingos atrás tocaba el cielo, hoy toco el polvo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando no nos damos cuenta que la lucha siempre es circunstancial. Por eso Pablo dijo, me enviaron a Epafrodito, me trajo la noticia y me trajo olor grato. Resumidas cuentas, en el Antiguo Testamento, el sacerdote sabía cuando el olor subía al cielo prendiendo fuego la víctima, cuando sentía olor asado. Y usted dice, pero qué ridículo, claro, para vos y para mí sí, que nos comemos cada asado y es normal. Pero cuando eran esclavos en Egipto y la única comida que comían eran a través del caldero, o sea, de la olla, y nacían y morían comiendo comida cocida, cuando Dios le cambia las perspectivas y le dice, no, 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 ahora me vas a asar la carne. Y la vas a consumir en el fuego la carne. Lo que ardía y el olor que sale de la grasitud de la carne era un olor acepto. Ese olor era considerado que a Dios le agradaba el sacrificio. Y usted va a decir, pero ¿qué? ¿Eso nada más? Eso era olor grato. Era el olor por hacerle caso a él. ¿Entendió? O lo repito de vuelta. Era llegar al olor por hacerle caso a él, o sea, a la forma de él, no a mi forma. Este video hay que venderlo después. ¿eh? Enseñanzas. Porque vas a ser dadivoso cuando entiendas que es a su manera. Francinatra fue uno de los que se caracterizó tanto en Hollywood y en Las Vegas y giró uno de los temas principales que giró todo el mundo. Se hizo muy famoso con, ese, con esa canción. 
Se vivir, se llorar, se esto, conseguí, me enriquecí, tuve. Y ayúdeme, los más cuarentones, a, a mi manera. ¿Sabe dónde está Francinatra hoy? A la manera de él está en un sepelio. Que no sé si Dios llegó o no llegó a tiempo ahí. Pero toda persona que quiere vivir a su manera, la Biblia muestra que su historia nunca termina bien. Siempre Dios te llama a su manera, no a tu manera. Porque los que quieren vivir a su manera y no a su manera, son los que siempre viven peleando con Dios. Y mientras más pelees con Dios, nunca vas a vivir a su manera. ¿Se entendió? Por eso te cuesta tanto ser dadivoso, ser generoso, serle fiel, serle disciplinado. Porque sigues viviendo el Evangelio a tu manera. Cuando vives a su manera, no te cuesta congregarte, no te cuesta servirle, no te cuesta poner tu vida por él. Pero cuando vives a tu manera, siempre mides y equilibras cuáles son mejores las probabilidades de las conveniencias. Llueve, no tengo bota ni paraguas, pero hay que servir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sirvo a Dios. Y esas son las probabilidades. A veces nosotros decimos, es a mi manera. No, hoy no. No, hoy no. Parece el chanchito. Ay, ay no. Ay, ay no. A tu manera nunca vas a llegar. A la manera de Él vamos a llegar. Y vamos a llegar de una manera especial. Extienda así la mano al que está a su lado rápido y decirle, te traigo buenas nuevas. Buenas nuevas. Cambia, primero me cambia la cara para recibir el mensaje ese, decirle. ¿Eh? Buenas nuevas te traigo. ¿Lo tiene o no? ¿Ya le sacó la mano? Póngale la mano. Te traigo buenas nuevas. Y te va a esperar, vio como el chico en Navidad. Jesús te ama y yo también. Dígaselo. Jesús te ama y yo también. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender la forma, la actitud, las dádivas, el fruto, la generosidad, la actitud que a ti te agrada y no lo que a mí me agrada. La forma de cómo yo pienso que son las cosas y no las son. Ayúdame, Señor, a poder estar acorde a ti, enlineado a ti, a tu manera y no a la mía. Ayúdame, Señor, a poder estabilizarme en tu actitud, en tu don, en tu forma. A dejar de divagar, a dejar de picotear un por acá, por allá, y a decir, Señor, quiero darte frutos, quiero darte frutos, quiero que de mi vida salga olor de sacrificio vivo, frutos. Quiero, Señor, que tú me des, pero también yo quiero darte a ti.